son las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público en Cuautitlán, Izcali, donde estuvieron durante 48 horas Laura N. y Jesús N., luego de agredir con golpes y amenazas a una maestra de preescolar. Se les acusaba, entre otras cosas, por el delito de cohecho. Sin embargo, al cumplirse el término constitucional, fueron puestos en libertad por ese delito. A las afueras del MP, ya los esperaban agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para arrestarlos y cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de extorsión en agravio de dos mujeres. Durante su traslado, Jesús N. dijo a los medios de comunicación presentes que su hijo de tres años estaba golpeado. Los dos imputados fueron trasladados por agentes al Centro de Justicia para la Mujer, donde fue certificado su estado de salud. Posteriormente, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, fueron llevados a diferentes reclusorios. Jesús N. fue llevado al reclusorio de Cuautitlán, mientras que Laura N. fue conducida al penal de Barrientos, en Tlanepantla. Al exterior de las oficinas del Ministerio Público, la madre de Jesús N. señaló que desde el momento de la detención y hasta hoy, desconocen el paradero de su nieto de tres años de edad. Lo tratan como si fuera culpable. Fueron los, los que hicieron un delito. Sí, lo sé. Pero el niño, ¿qué culpa tiene? Es un inocente. De todos, de todo lo que se ha formulado, él es el inocente. Y parece el culpable porque, le repito, está detenido, privado de la libertad. Incomunicado. A través de un comunicado, la Fiscalía Mexiquense informó que el menor se encuentra bajo resguardo del DIF estatal. Se espera que este viernes Jesús y Laura N. estén frente a un juez en su audiencia inicial. Hasta hoy, la Fiscalía no ha girado orden de aprehensión contra ellos por las agresiones contra la maestra Brenda y la cocinera Roselia. Con información de Fernando Cruz, 1TV.